হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে সুস্থ আছো এবং ভালো আছো আজকে আমরা স্পোকেন লেকচারের আরেকটা নতুন ভিডিও দিচ্ছি এবং এটা হচ্ছে তোমাদের ফ্রেজ রিলেটেডই আরেকটা ভিডিও যেখানে কি না তোমরা জানতে পারবে যে কিভাবে আমরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করব ঠিক আছে কাউকে পরামর্শ দিব কিভাবে দিব এবং ইংরেজিতে এটা আমরা অনেকগুলো ফ্রেজ ইউজ করে বলতে পারি ঠিক আছে তো এই যে ফ্রেজগুলো আমরা ইউজ করব এগুলোর অর্থ সহ আমি তোমাদেরকে এখন ডিসক্রাইব করব আচ্ছা প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে যে আই উড সাজেস্ট দ্যাট আমি পরামর্শ দেব যে এটা কিন্তু খুবই একটা জেনারেল ফ্রেজ অ্যাবাউট হচ্ছে পরামর্শ সাজেশন রিলেটেড ঠিক আছে যে আই উড সাজেস্ট দ্যাট আমি পরামর্শ দেব যে আচ্ছা ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ এটা আমরা বেশিরভাগ সময় বলে থাকি যে আমার মতে বা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা মনে হচ্ছে আমরা যে যার দিক থেকে যখনই কিনা কোনো উপদেশ দিতে চাই বা সাজেশন দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ বলতে পারো অ্যান্ড ইউ ক্যান সে দ্যাট ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ দুইটাই কারেক্ট যে আমার দেখা মতে অথবা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে একই বুঝাবে আচ্ছা আই উড লাইক টু পয়েন্ট আউট দ্যাট আই উড লাইক টু পয়েন্ট আউট দ্যাট আমি উল্লেখ করতে চাই যে এটা একেবারে ফর্মাল একটা ফ্রেজ আমরা এটা যখন কোনো ফর্মাল লেকচার দিব বা আমরা কখনো প্রেজেন্টেশন দিব বা আমরা কখনো যদি কোনো একটা কনফারেন্সে আমরা কোনো ফ্রেজ ইউজ করতে চাই অ্যাবাউট সাজেশন সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি যে আই উড লাইক টু পয়েন্ট আউট মাই পয়েন্ট আউট দ্যাট ওকে আচ্ছা অ্যাজ ফার অ্যাজ আই এম কনসার্ন আমার মনে হচ্ছে যে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই এম কনসার্ন আই বিলিভ দ্যাট আমি বিশ্বাস করি যে আই বিলিভ দ্যাট আমি বিশ্বাস করি যে এটা এটা তোমার পয়েন্টটা তুমি বলে দিলা দ্যাট সল ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স এটা অনেক সময় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলে থাকেন বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটা ঠিক আছে বা ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ সে সেটা তোমাকে ডিসক্রাইব করতেছে আচ্ছা পার্সোনালি আই থিঙ্ক ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে এটা বা তুমি যে সাজেশনটা দিতে চাও সেটা আর কি যে পার্সোনালি আই থিঙ্ক পার্সোনালি আই বিলিভ যে কোনো একটা বললেই হবে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো আমরা অনেক সময় কোয়েশ্চেন করি যে একটা গ্রুপ ডিসকাশনে যে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক একজনকে ইন্ডিকেট করে আমরা বলতে পারি যে তুমি কি মনে করো এই ব্যাপারটা নিয়ে আচ্ছা হোয়াটস ইউর ভিউ তোমার দেখার দৃষ্টিকোণটা কি মানে তুমি কি দেখতেস যে আসলে এটা কি হচ্ছে অল যেটা হচ্ছে সেটা কি কারেক্ট বা তোমার কি মনে হচ্ছে কারো ওপিনিয়ন নিতে চাচ্ছি আমরা ঠিক আছে ওপিনিয়ন সাজেশন ইউ ক্যান সে এনিথিং সো সেক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি যে হোয়াটস ইউর ভিউ আচ্ছা হাউ ডু ইউ সি দ্য সিচুয়েশন তুমি পরিস্থিতি কেমন দেখছো কোনো একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সাপোজ তুমি কাউকে কোয়েশ্চেন করতে পারো যে যে হাউ ডু ইউ সি দ্য সিচুয়েশন ওকে হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন তোমার মতামত কি হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন আই উড সে দ্যাট আমি বলবো যে আই উড সে দ্যাট আমি বলবো যে আচ্ছা হোয়াট আই মিন ইজ আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে ঠিক আছে হোয়াট আই মিন ইজ আই এম শিওর দ্যাট আমি নিশ্চিত আই এম শিওর ওর আই এম ডেফিনেটলি শিওর I am 100% sure about that. আমি ওটা সম্পর্কে একেবারেই নিশ্চিত I have no doubt that. আমার কোনো সন্দেহ নেই ঠিক আছে সো এখানে মোটামুটি দশটার বেশি ফ্রেজ আমরা ইউজ করলাম সাজেশন রিলেটেড কিভাবে আপনার মতামত তুমি প্রকাশ করবে 
সো আমার মনে হয় যে এই ফ্রেজের যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করেছি তোমরা যদি দেখো সিরিয়ালি তোমাদের অনেক উপকার হবে তোমরা অনেক বেশি সেন্টেন্স মেক করতে পারবে এবং এটার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা সাজেশন দিতে চাই যে তোমরা এটা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে কি হবে তোমাদের এখানে কিছু ফর্মাল ফ্রেজও আছে যেগুলো তোমরা কিনা বিভিন্ন ইমেইলে বিভিন্ন তোমাদের এডুকেশনাল সাবজেক্টের মধ্যে তোমরা এই ধরনের ফ্রেজগুলো ইউজ করতে পারবে আর লিখলে ব্যাপারটা হবে কি তোমাদের মনে থাকবে বেশি ঠিক আছে আর ভালো থাকো তোমরা আশা করি তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখবে এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাও আল্লাহ হাফেজ